வரும் ஜூன் மாதம் அமெரிக்காவிற்கு பிரதமர் மோடி அரசுமுறை பயணமாக செல்ல உள்ளார் இதுகுறித்து வெள்ளை மாளிகை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் அழைப்பை ஏற்று அமெரிக்கா செல்ல உள்ள பிரதமர் மோடி அங்கு வரும் ஜூன் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி சிறப்பு விருந்தில் பங்கேற்க உள்ளார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சந்திப்பின் மூலம் இருநாட்டு உறவுகளும் மேலும் வலுப்பெறும் என அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடக மாநில சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி அதிக இடங்களை கைப்பற்றும் என கருத்து கணிப்பு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன இருநூற்று இருபத்தி நான்கு தொகுதிகளில் பாஜக எண்பத்து ஐந்து முதல் நூறு தொகுதிகளையும் காங்கிரஸ் தொன்னூற்று நான்கு முதல் நூற்று எட்டு தொகுதிகளையும் கைப்பற்றும் என ரிபப்ளிக் டிவி கணித்துள்ளது காங்கிரஸ் தொன்னூற்று ஒன்பது முதல் நூற்று ஒன்பது தொகுதிகளையும் பாஜக எண்பத்தி எட்டு முதல் தொன்னூற்று எட்டு தொகுதிகளையும் மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி ஆறு தொகுதிகளை பிடிக்கும் என டிவி நைன் கணித்துள்ளது காங்கிரஸ் நூறு முதல் நூற்று பனிரண்டு தொகுதிகளையும் பாஜக எண்பத்து மூன்று முதல் தொன்னூற்று ஐந்து தொகுதிகளையும் மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி ஒன்பது தொகுதிகளையும் வெல்லும் என சி ஓட்டர்ஸ் கணித்துள்ளது ஆட்சி அமைக்க மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளத்தின் ஆதரவு தேவை என்ற நிலை இருக்கும் என ஊடகங்கள் கணித்துள்ளன தோண்டப்படும் சாலைகளை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு மிகுந்த சிரமத்தை அளிப்பதால் விரைந்து சரி செய்யப்பட வேண்டும் என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார் தமிழ்நாட்டில் சாலை மற்றும் பாலப்பணிகளின் முன்னேற்றம் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் பேசிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தரமான சாலைகள் மக்களிடம் நிச்சயம் நல்ல பெயரை பெற்றுத்தரும் என கூறினார் சென்னையின் பல இடங்களில் மெட்ரோ ரயில் பணிகள் தவிர்த்து பல்வேறு இதர காரணங்களுக்காக சாலைகள் தோண்டப்பட்டுள்ளதை சுட்டிக்காட்டிய முதலமைச்சர் இது சாலையை உபயோகிப்பவர்களுக்கு மிகுந்த சிரமத்தை அளித்து வருவதோடு விபத்துகளும் ஏற்படுவதாக கூறினார் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி இந்திய கடலோர காவல் படை மோச்சா புயலின் பாதிப்புகளை எதிர்க்க தயாராக உள்ளது முதற்கட்டமாக மீனவர்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து நிர்வாகத்தினருக்கும் வானிலை அறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது மேற்குவங்கம் மற்றும் ஒடிசாவைச் சேர்ந்த கடலோர காவற்படையினர் மீட்புப் பணிக்காக தயார்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் மேலும் கண்காணிப்பிற்காக சென்ற அனைத்து காவல்படை படகுகளிலும் மற்றும் விமானங்களிலும் வானிலை எச்சரிக்கை ஆங்கிலத்திலும் மற்றும் மாநில மொழிகளிலும் ஒளிபரப்பப்பட்டுள்ளது நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் காவல் நிலையங்களில் பல் பிடுங்கப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக உதவி காவல் கண்காணிப்பாளர் பல்வீர் சிங்கின் உதவியாளர் மற்றும் ஓட்டுநர்கள் என நான்கு பேரிடம் விசாரணை நடைபெற்றது காவல் நிலையங்களில் பற்கள் பிடுங்கப்பட்டு சித்திரவதை செய்த நிகழ்வில் இதுவரை சுபாஷ் அருண்குமார் வேத நாராயணன் மற்றும் சூர்யா என பாதிக்கப்பட்ட நான்கு பேர் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் தனித்தனியாக நான்கு வழக்குகள் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த வழக்கு தொடர்பாக இதுவரை முப்பது பேரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளதாக சிபிசிஐடி துணை கண்காணிப்பாளர் சங்கர் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் மின்வாரிய ஊழியர்களுக்கு ஆறு விழுக்காடு ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மின்வாரிய ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி முன்னிலையில் சென்னையில் நடைபெற்றது பத்தொன்பது தொழிற்சங்கங்கள் பங்கேற்ற இந்த பேச்சுவார்த்தையில் ஆறு விழுக்காடு ஊதிய உயர்வு வழங்க உடன்பாடு ஏற்பட்டது பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ஊதிய உயர்வின் மூலம் எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டு பேர் பயன்பெறுவார்கள் என தெரிவித்தார் இரண்டு தவணைகளாக நிலுவைத் தொகை வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் ஊழியர்களுக்கும் அலுவலர்களுக்கும் ஒன்று பன்னெண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் நாள் என்று பெறுகின்ற ஊதியத்தில் ஆறு சதவீதம் ஊதிய உயர்வு அது நிர்வாகத்தின் சார்பிலும் தொழிற்சங்க பிரதிநிதி சார்பிலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன அதேபோல் இரண்டாவதாக ஒன்று பன்னெண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் நாள் என்று பத்து வருடங்கள் பணி முடித்த ஊழியர்களுக்கும் மற்றும் அலுவலர்களுக்கும் பணி பலனாக சர்வீஸ் வெயிட்டேஜ் ஒன்று பன்னெண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் நாள் என்று பெறும் ஊதியத்தில் மூன்று சதவீதம் ஊதிய உயர்வு இது நிர்வாகத்தின் தரப்பிலும் அதேபோல தொழிற்சங்கத்தினுடைய பிரதிநிதிகள் தரப்பிலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன மூன்றாவதாக ஊதிய உயர்வின் மூலம் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு ஆண்டு ஒன்றிற்கு ஐநூற்றி கோடி ரூபாய் கூடுதல் செலவாகும் மதுரையில் மாணவியின் மதிப்பெண் பட்டியலில் தமிழ் பாடத்தில் நூற்றுக்கு நூற்று முப்பத்தி எட்டு மதிப்பெண்கள் வழங்கப்பட்ட விவகாரத்தில் பள்ளிக் கல்வித்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியான சூழலில் 
சூறக்குளத்தை சேர்ந்த ஆர்த்தி என்ற மாணவி தமிழ் பாடத்தில் நூற்றுக்கு நூற்று முப்பத்தி எட்டு மதிப்பெண்கள் பெற்றதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இது சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில் இது தொடர்பாக மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரி விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டிருந்தார் அதில் அறுநூறு மதிப்பெண்ணுக்கு பதிலாக ஆயிரத்து இருநூறு மதிப்பெண்ணுக்கு பதிவு செய்ததே குழப்பத்திற்கு காரணம் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது எனினும் மாணவி ஆர்த்தி கணித தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாததால் மறு தேர்வை எழுத வேண்டிய கட்டாயம் எழுந்துள்ளது ஈரோடு அருகே புதிதாக அமைக்கப்பட்ட மேம்பாலத்தை பள்ளி குழந்தைகள் மூலம் அமைச்சர் முத்துசாமி திறந்து வைத்தது பலரையும் நிகழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது பெருந்துறை ஊராட்சிக்குட்பட்ட சிறுவாச்சி கிராமத்தில் நெடுஞ்சாலையை கடக்கும் வகையில் இரும்பு மேம்பாலம் அமைக்கப்பட்டது பொதுமக்களின் கோரிக்கைக்கு ஏற்ப அமைக்கப்பட்ட இந்த மேம்பாலத்தை அமைச்சர் முத்துசாமி பள்ளி குழந்தைகள் மூலம் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைத்தார் பின்னர் பாலத்தை ஆய்வு செய்த அமைச்சர் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை மேற்கொள்ள அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார் மருத்துவ சிகிச்சைக்கு தேவையான ரத்தத்தை ட்ரோன்கள் மூலம் கொண்டு செல்லும் நடைமுறை இந்தியாவில் முதன்முறையாக தொடங்கியுள்ளது டெல்லியில் மருத்துவ அதிகாரிகள் முன்னிலையில் ஒரு மருத்துவமனையில் இருந்து மற்றொரு மருத்துவமனைக்கு ரத்தம் பரிசோதனை முறையில் எடுத்துச் செல்லப்பட்டது இந்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் ஆதரவில் இந்த பரிசோதனை நடைபெற்றது இதைத் தொடர்ந்து நாட்டின் பிற பகுதிகளிலும் ட்ரோன்கள் மூலம் ரத்தத்தை கொண்டு செல்லும் நடைமுறை செயல்பாட்டுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கேரளாவில் இருந்து கழிவுகளை ஏற்றி வந்த லாரிகள் தமிழக எல்லையில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு திருப்பி அனுப்பப்பட்டன தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள தமிழக கேரள எல்லையான புளியரை சோதனை சாவடியில் காவல்துறையினர் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது கேரளாவில் இருந்து தமிழகம் நோக்கி வந்த லாரிகளை மடக்கி சோதனையிட்ட போது அதில் கடும் துர்நாற்றத்துடன் கழிவுகள் இருப்பது தெரியவந்தது இதனையடுத்து கழிவுகளை ஏற்றி வந்த ஏழு லாரிகளை காவலர்கள் திருப்பி அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் தமிழக எல்லையில் குப்பைகளை கொட்டினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் காவல்துறை எச்சரித்துள்ளது ஜார்க்கண்ட் மாநில முதலமைச்சர் ஹேமந்த் சோரனை பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் ராஞ்சியில் சந்தித்து பேசினார் இச்சந்திப்பில் பீகார் துணை முதலமைச்சர் தேஜஸ்வி யாதவும் உடனிருந்தார் இச்சந்திப்பின் போது பல்வேறு அரசியல் விவகாரங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாக ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா செய்தி தொடர்பாளர் வினோத்குமார் பாண்டே தெரிவித்தார் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஒடிசா முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக் உத்தரப்பிரதேச முன்னாள் முதலமைச்சர் அகிலேஷ் யாதவ் உள்ளிட்டோரை நிதிஷ்குமார் ஏற்கனவே சந்தித்து பேசியுள்ளார் வாட்ஸ்அப்பில் சர்வதேச எண்களில் இருந்து மிஸ்டு கால்கள் வருவதால் பயனர்கள் அச்சமடைந்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் போர்த் ஏப்ரி என்ற வாட்ஸ்அப் பயனாளர் ஒருவர் அவரது டுவிட்டரில் தான் தூங்கும் போதும் கூட வாட்ஸ்அப் பின்னணியில் மைக்ரோபோனை பயன்படுத்துகிறது என பதிவிட்டிருந்தார் இந்த டுவிட்டர் பதிவு குறித்து ஆறு புள்ளி ஐந்து கோடி பேர் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் இதற்கிடையில் வாட்ஸ்அப் நம்பகத்தன்மை அற்றது என பிரபல தொழிலதிபரும் டுவிட்டர் உரிமையாளருமான எலான் மஸ்க் கூறியுள்ளார் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகி வரும் கேப்டன் மீலர் படத்தின் முதல் படம் மற்றும் முன்னோட்டம் குறித்தான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது அதில் கேப்டன் மில்லர் படத்தின் முதல் படம் ஜூன் மாதமும் முன்னோட்டம் ஜூலையிலும் வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது ஜி வி பிரகாஷ் இசையில் உருவாகி வரும் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது நயன்தாரா படத்தில் மீரா ஜாஸ்மின் நடிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது நயன்தாரா தற்போது ஒப்பந்தமாகி உள்ள படங்களில் ஒன்று டெஸ் வை நாட் ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பாளர் சசிகாந்த் இப்படத்தை இயக்குகிறார் இப்படத்தில் மாதவன் மற்றும் சித்தார்த் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கிறார்கள் மேலும் பிரபல பின்னணி பாடகி சக்தி ஸ்ரீ கோபாலன் இசையமைக்கிறார் இப்படத்தில் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் பிரபல நடிகை மீரா ஜாஸ்மின் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது சென்னையில் நடந்த ஐ பி எல் போட்டியில் இருபத்தி ஏழு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் டெல்லியை வீழ்த்தி சென்னை அணி வெற்றி வாகை சூடியுள்ளது பிளே ஆஃப் சுற்றுக்குள் நுழைவதற்கான வாய்ப்பை சென்னை அணி பிரகாசமாக்கிக் கொள்ளுமா என்ற ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புடன் போட்டி தொடங்கிய நிலையில் முதலில் ஆடிய சென்னை அணி எட்டு விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு நூற்று அறுபத்தி ஏழு ரன்கள் சேர்த்தது அதிலும் ஒன்பது பந்துகளில் இருபது ரன்கள் குவித்த தோனியின் அதிரடி ஆட்டம் சென்னை ரசிகர்களை கிரங்கடிக்க வைத்தது நூற்று அறுபத்தி எட்டு ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் அடுத்து களமிறங்கிய டெல்லி அணிக்கு மதிஷா பதிரானா சோதனை அளித்தார் முப்பத்தி ஏழு ரன்கள் விட்டுக் கொடுத்து மூன்று விக்கெட்டுகளை அவர் சாய்த்ததால் டெல்லி அணி ரன்களை குவிக்க முடியாமல் திணறியது முடிவில் எட்டு விக்கெட் இழப்புக்கு நூற்று நாற்பது ரன்களை மட்டுமே சேர்த்தது 
இதனால் சென்னை அணி இருபத்தி ஏழு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வில் மாநில அளவில் அதிக மதிப்பெண்கள் எடுத்த மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடிய தமிழக ஆளுநர் அவி வழக்கறிஞர் பட்டய கணக்காளர் உள்ளிட்ட பல்வேறு படிப்புகள் படிக்க விரும்புவோர் அதற்காக தயாராக வேண்டும் எனவும் குறிப்பாக மருத்துவம் படிக்க விரும்பும் மாணவர்கள் நீட் தேர்வுக்கு ஆயத்தமாக வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தினார் My dream should be that this is the first success in your life you have tasted. Okay? The first success in your life which is being celebrated if you want to be lawyer, yes, renowned lawyer, not just ordinary. Sabrina wants to be a doctor. You have to prepare for NEET. You have to now start getting on the job of preparing for it. Be focused. தமிழகம் முழுவதும் ஊராட்சி ஒன்றிய குழு தலைவர்கள் பயன்பாட்டிற்காக இருபத்தைந்து கோடியே நாற்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் இருநூறு கார்கள் வழங்கும் திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை சார்பில் திருவாரூர் திண்டுக்கல் தருமபுரி நீலகிரி நாமக்கல் கன்னியாகுமரி திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் முப்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக கட்டடங்களை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார் தொடர்ந்து ஊராட்சி ஒன்றிய குழு தலைவர்களின் பயன்பாட்டிற்காக இருபத்தைந்து கோடியே நாற்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட இருநூறு புதிய வாகனங்களை வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அதற்கு அடையாளமாக சில வாகனங்களை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி தலைமைச் செயலாளர் இறை என்பது உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் அதேபோல் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அமைச்சர் தாமு அன்பரசன் எட்டு கார்களை ஊராட்சி ஒன்றிய குழு தலைவர்களுக்கு வழங்கினார் அதானி ஹிண்டன்பர்க் விவகாரத்தை விசாரிக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஏ எம் சப்ரே தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட ஆறு பேர் கொண்ட நிபுணர் குழு தனது அறிக்கையை உச்சநீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தது அதானி குழுமம் தொடர்பாக இண்டன்பர்க் நிறுவனம் வெளியிட்ட அறிக்கை பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில் முறைகேடுகள் தொடர்பாக விசாரிக்க செவி அமைப்புக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இந்த விவகாரத்தில் விசாரணை நடத்த அமைக்கப்பட்ட நிபுணர் குழு தனது அறிக்கையை உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ளது அதேநேரம் செபி அமைப்பு ஆறு மாத காலம் கூடுதல் அவகாசம் கேட்டுள்ள சூழலில் இது தொடர்பான வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது தேனி தொகுதி எம்பி ஓ பி ரவீந்திரநாத்துக்கு எதிராக அதிமுக சார்பில் மக்களவை சபாநாயகரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர் என்பதால் ஓ பி ரவீந்திரநாத்தை அதிமுக எம்பி என அங்கீகரிக்கக்கூடாது என அந்த மனுவில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது அதிமுக சார்பில் சி வி சண்முகம் மக்களவை சபாநாயகரிடம் இந்த மனுவை அளித்தார் திமுக ஆட்சியில் கனிம வளங்கள் அதிக அளவில் கேரளாவிற்கு கடத்தப்படுவதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கோவையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் திமுக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் புகார் தெரிவித்தார் மிகப்பெரிய வண்டியில் கனிம வளங்கள் அதாவது கிராவல் மண் அதே போல எம்சாண்டு பல பெரிய மிகப்பெரிய பாறைகளில் பல கனிம வளங்கள் இன்றைக்கு விதிகளை மீறி இன்றைக்கு எடுத்து செல்லப்படுகிறது அதுதான் முக்கியம் இன்றைக்கு கஞ்சா போன்ற போதைப் பொருள் எங்கே வேணாலும் கிடைக்கிறது இன்றைக்கு கடுமையாக சட்ட ஒழுங்கு மிக மோசமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு காவல்துறை கோவை மாவட்டத்தில் சரிவர செயல்படுவதில்லை எந்த குற்றங்களையும் தடுப்பதில்லை பெரம்பலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பார்வை மாற்றுத்திறனாளியான பாப்பாத்தி என்பவர் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதியை சந்தித்து தனது குடும்பம் மிகவும் வறுமை நிலையில் இருப்பதாகவும் முதுநிலை பட்டம் ஏற்படுப்பு படித்துள்ள தனக்கு ஏதாவது வேலைவாய்ப்பு வழங்கும்படியும் வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார் இந்த வேண்டுகோளை ஏற்று பாப்பாத்திக்கு தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தில் அலுவலக உதவியாளராக பணி வழங்க அமைச்சர் உத்தரவிட்டார் அதன்படி பாப்பாத்திக்கு பணி நியமன ஆணையை உதயநிதி வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் விளையாட்டுத்துறை கூடுதல் செயலாளர் அதுல்ய மிஸ்ரா 
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய உறுப்பினர் செயலர் மேகநாத ரெட்டி உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட தயாராகி வருவதாக நடிகை நமிதா தெரிவித்துள்ளார் தனது பிறந்த நாளையொட்டியும் மற்றும் கர்நாடக தேர்தலில் பாஜக பெரும்பான்மையாக வெற்றி பெறவும் கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் அவர் சிறப்பு பூஜை நடத்தினார் அப்பொழுது நமது செய்தியாளருடன் நடந்த கலந்துரையாடலில் அவர் இவ்வாறு கூறினார் மேலும் அவர் பாஜக தொண்டர்கள் மத்திய அரசின் திட்டங்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்றும் கூறினார் சேலத்தைச் சேர்ந்த பொறியியல் மாணவர் யோக பிரதீப் என்பவர் குறைந்த செலவில் பேட்டரி இருசக்கர வாகனத்தை தயாரித்துள்ளார் இரண்டு மணி நேரம் சார்ஜ் செய்தால் நாற்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் ஓடும் அளவுக்கு அந்த வாகனம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது நின்றும் அமர்ந்தும் பயணிக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த வாகனம் மணிக்கு நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லக்கூடியது அதோடு கைரேகையை பதிவு செய்தால் மட்டுமே இந்த வாகனத்தை இயக்க முடியும் இதற்காக முப்பதாயிரம் ரூபாய் செலவு செய்ததாக கூறுகிறார் மாணவர் யோக பிரதீப் சென்னை பூந்தமல்லியில் தனது ஆட்டோவில் தவறவிடப்பட்ட உயர் ரக மடிக்கணினியை பத்திரமாக ஒப்படைத்த ஆட்டோ ஒட்டுநருக்கு பலரும் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர் பூந்தமல்லி அடுத்த புளியம்பேடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஃபாசில் இவர் தனது ஆட்டோவில் குமனன் சாவடியிலிருந்து பூந்தமல்லியை நோக்கி பயணிகளோடு சென்றுள்ளார் பின்னர் அவர் தனது ஆட்டோவை சுத்தம் செய்தபோது உயர் ரக மடிக்கணினி இருப்பது தெரிய வந்தது இதையடுத்து அதனை பூந்தமல்லி காவல் நிலையத்தில் பத்திரமாக ஒப்படைத்த ஃபாசிலுக்கு காவலர்கள் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர் மடிக்கணினியை தொலைத்த கல்லூரி மாணவியிடம் அதனை காவலர்கள் ஒப்படைத்தனர் இந்து கடவுள்களை இழிவாக பேசியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் திரைப்பட உதவி இயக்குநர் சிகப்பிக்கு நிபந்தனையுடன் முன்ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது மலக்குழி மரணம் என்ற தலைப்பில் இயக்குநர் பா ரஞ்சித்தின் உதவியாளரான விக்னேஸ்வரன் என்ற விடுதலை சிகப்பி வெளியிட்ட கவிதை இந்து கடவுள்களை இழிவுபடுத்தும் வகையில் இருப்பதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது இதனையடுத்து முன்ஜாமீன் கோரி அவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார் அதனை விசாரித்த நீதிபதி திலகவதி தேவைப்படும் போது விசாரணைக்காக ஆஜராக வேண்டும் என்ற நிபந்தனையோடு முன்ஜாமீன் வழங்கினார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை அருகே சட்டவிரோத மது விற்பனையில் ஈடுபட்டவர் கைது செய்யப்பட்டார் மிட்டப்பள்ளி பகுதியில் சட்டவிரோத மது விற்பனை நடந்து வருவதாக காவல்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது இதையடுத்து அப்பகுதிக்குச் சென்ற காவலர்கள் இது தொடர்பாக இளங்கோவன் என்பவரை கைது செய்தனர் பின்னர் அவரிடமிருந்து இருநூற்று மது பாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் உள்ள தெப்பக்காடு முகாமில் வளர்ப்பு யானைகளுக்கு உடல் எடை பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது மொத்தம் இருபத்தெட்டு யானைகள் உள்ள நிலையில் முதல் கட்டமாக பத்து யானைகளுக்கு உடல் எடை பரிசோதனை நடைபெற்றது மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வளர்ப்பு யானைகளுக்கு உடல் எடை பரிசோதனை நடைபெறுவது வழக்கம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் அச்சரப்பாக்கம் அருகே திம்மாவரம் ஏரி பகுதியில் கனமழையால் நூறு ஏக்கர் பரப்பளவிலான நெற்பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன அறுவடை செய்ய முடியாத நிலை இருப்பதால் அரசு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கோவையில் திடீரென இடியுடன் பெய்த கனமழையால் தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் சூழ்ந்தது காலை முதல் வெயில் வாட்டி வந்த நிலையில் மாலையில் திடீரென கருமேகங்கள் சூழ்ந்து இடி மின்னலுடன் கனமழை கொட்டியது காந்திபுரம் சிங்காநல்லூர் உக்கடம் போத்தனூர் உள்ளிட்ட கோவை நகரின் முக்கிய பகுதிகளில் கனமழை பெய்ததால் தாழ்வான இடங்களில் தண்ணீர் சூழ்ந்தது இதனால் சாலைகளில் வாகனங்கள் மெல்ல ஊர்ந்து சென்றன பந்தய சாலை ஆர் எஸ் புரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்து விழுந்ததால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டது பந்தய சாலை பகுதியில் மரம் முறிந்து விழுந்ததில் அவ்வழியாக சென்ற கார் சேதமடைந்தது ராஜபாளையத்தில் சந்தையில் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த ரசாயனம் மூலம் பழுக்க வைக்கப்பட்ட மூன்று டன் மாம்பழங்களை உணவு பாதுகாப்புத் துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் ராஜபாளையம் சந்தையில் செயல்பட்டு வரும் சிகாமணி என்பவரது கடையில் ரசாயனம் மூலம் பழுக்க வைக்கப்பட்ட மாம்பழங்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து அங்கு விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மூன்று டன் மாம்பழங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு அழிக்கப்பட்டன 
ரசாயனம் மூலம் பழுக்க வைக்கப்பட்ட மாம்பழங்கள் விற்பனை செய்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் எச்சரித்தனர் கோவையில் சுமார் பனிரெண்டு புள்ளி ஐந்து ஆறு லட்சம் மதிப்பிலான பழங்களை உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்கள் அடங்கிய குழு கோவை மாநகரில் உள்ள பல்வேறு பகுதிகளில் திடீர் கள ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அப்போது பல கடைகளிலும் சிறிய ரசாயன பொட்டலங்கள் பழப்பெட்டிக்குள் வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து இருபத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூறு கிலோ பழுக்க வைக்கப்பட்ட மாம்பழங்கள் மற்றும் இரண்டரை கிலோ சாத்துக்குடி என மொத்தம் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் கிலோ பழங்களை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் பாலியல் துன்புறுத்தல் குற்றச்சாட்டில் உண்மை கண்டறியும் சோதனைக்கு வருமாறு இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பின் தலைவர் பிரிஜ் பூஷன் சரண்சிங்கிற்கு மல்யுத்த வீராங்கனை சாக்ஷி மாலிக் சவால் விடுத்துள்ளார் இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பு தலைவர் பிரிஜ் பூஷன் சரண்சிங் மீதான பாலியல் குற்றச்சாட்டு விவகாரம் தொடர்ந்து விஸ்வரூபம் எடுத்து வருகிறது அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி டெல்லியில் மல்யுத்த வீரர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மல்யுத்த வீராங்கனை சாக்ஷி மாலிக் உண்மை கண்டறியும் சோதனைக்கு தன்னை உட்படுத்தி பிரிஜ் பூஷன் தன்னை நிரபராதி என நிரூபிக்க தயாரா என சவால் விடுத்துள்ளார் பிரிஜ் பூஷன் தலைமையில் போட்டிகள் நடத்தப்படக்கூடாது என்றும் இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் தற்காலிக குழுவே போட்டிகளை நடத்த வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் காரைக்கால் அருகே நூறாவது பிறந்தநாளை கொண்டாடிய மூதாட்டிக்கு பிரதமர் நரேந்திரமோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் நாகையைச் சேர்ந்த காமாட்சி என்ற மூதாட்டி தனது நூறாவது பிறந்தநாளை கொண்டாடிய நிலையில் அவருக்கு அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் ஊர் மக்கள் இணைந்து பூர்ணாபிஷேக விழாவை சிறப்பித்துள்ளனர் நிகழ்ச்சியில் நாகை மற்றும் காரைக்கால் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டு மூதாட்டியிடம் வாழ்த்து பெற்று சென்றனர் நூறாவது பிறந்தநாளை கொண்டாடிய மூதாட்டி காமாட்சியின் கணவர் கணபதி சுதந்திர போராட்டத்தில் பங்கேற்று சுபாஷ் சந்திரபோஸின் ராணுவத்தில் பணியாற்றியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கூடலூரில் கட்டப்பட்டு வரும் புதிய பால பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கூடலூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடந்த ஆண்டு பெய்த கனமழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் பாலங்கள் தண்ணீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டன அவற்றுக்கு பதிலாக புதிய பாலங்கள் அமைக்கும் பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகிறது வரும் ஜூன் மாதத்தில் மீண்டும் மழை பெய்யவிருப்பதால் பாலத்தின் கட்டுமான பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அமராவதி பகுதியில் குடிநீர் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு பல்லாயிரக்கணக்கான லிட்டர் குடிநீர் வீணாகின அமராவதி குளக்கரையோரம் அமைக்கப்பட்டிருந்த ராட்சத குடிநீர் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டது இதனால் குடிநீர் நீரூற்று போல கொட்டியது தண்ணீர் மிகுந்த அழுத்தத்துடன் பீச்சி அடித்ததால் வாகனங்கள் இலவச வாட்டர் சர்வீஸ் செய்து கொண்டன எனவே குழாய் உடைப்பை உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது ராணிப்பேட்டை அருகே ஏரியில் இருந்த மணல் எடுப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது அம்மூர் அடுத்த கல்மேல்குப்பம் கிராமத்தில் உள்ள ஏரியில் இருந்து தொடர்ந்து கனரக லாரிகள் மூலம் மணல் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது இதனை கண்டித்து கிராம மக்கள் மணல் எடுத்துச் சென்ற லாரிகளை சிறைப்பிடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஏரியில் இருந்து மணலை எடுக்கும் பணிகளை உடனடியாக கைவிட வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரில் பெய்த பலத்த மழை காரணமாக சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது பேருந்து நிலையம் உழவர் சந்தை சாலை குன்னூர் சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் திடீரென பலத்த மழை பெய்தது இதனால் சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது மழையால் கடும் குளிர் நிலவிய நிலையில் சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அவதியடைந்தனர் சிவகாசியில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற பத்ரகாளியம்மன் கோயில் சித்திரை திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது ஒன்பதாம் நாள் விழாவில் அலங்கரிக்கப்பட்ட பூ பல்லக்கில் பத்ரகாளியம்மன் பவனிவர் நிகழ்வு நடைபெற்றது தொடர்ந்து சிவகாசி பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் அச்சக உரிமையாளர்கள் அளித்த நிதியில் ஒரு மணி நேரம் வரை இடைவிடாமல் வான வேடிக்கை நிகழ்த்தப்பட்டது இதனை திருவிழாவிற்கு வந்திருந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கண்டுகளித்தனா் தூத்துக்குடியில் தடை செய்யப்பட்ட வெளிமாநில லாட்டரி சீட்டுகளை விற்பனை செய்த இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர் 
வடபாகம் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வெளி மாநில லாட்டரிகள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக காவல்துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து அப்பகுதிக்கு சென்ற அவர்கள் அழகேசபுரத்தில் சுரேஷ் போல் பேட்டையில் பெருமாள் ஆகியோரை கைது செய்தனர் இருவரிடம் நாற்பத்தோரு வெளி மாநில லாட்டரிகள் ஒரு செல்போன் நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து நானூற்று ஐம்பது ரூபாய் ரொக்கம் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கியில் பெருகி வரும் நெகிழி பைகளின் பயன்பாட்டை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது நகரில் திரும்பிய இடமெல்லாம் நெகிழி பைகளாக கிடப்பதாக ஊர் மக்கள் கூறுகின்றனர் ஒரு சில இடங்களில் நெகிழிகளுக்கு தீ வைக்கப்படுவதால் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த புகை காற்றில் பரவி மூச்சுத் திணறல் ஏற்படுவதாகவும் மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் எனவே தடை செய்யப்பட்ட நெகிழி பைகள் கடைகளில் பயன்படுத்தப்படுவதை தடுக்க அறந்தாங்கி நகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் ராமேஸ்வரம் பாம்பன் பாலம் வழியாக அடுத்தடுத்து சென்ற இழுவை மற்றும் பாய்மர கப்பல்களை சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வமுடன் கண்டுகளித்தனர் கேரளாவில் இருந்து நாகப்பட்டினம் செல்ல இரு மிதவை கப்பல்களும் லட்சத்தீவுக்கு செல்ல பாய்மர கப்பலும் பாம்பன் துறைமுகத்திற்கு வந்திருந்தன இந்த கப்பல்கள் பாம்பன் தூக்குப்பாலம் வழியாக பயணிக்க துறைமுக அதிகாரிகள் அனுமதி அளித்தனர் இதைத் தொடர்ந்து தூக்குப்பாலம் திறக்கப்பட்டு சிறிய ரக மிதவை கப்பல்கள் நாகப்பட்டினத்திற்கு சென்றன அதேபோல் பாய்மர கப்பல் லட்சத்தீவுக்கு புறப்பட்டது அப்போது பாம்பன் பாலத்தில் இருந்த சுற்றுலா பயணிகள் அடுத்தடுத்து தூக்குப்பாலத்தை கடந்து சென்ற கப்பல்களை ஆர்வமுடன் கண்டுகளித்தனர் கோடை விடுமுறை வழங்கப்பட்டதையொட்டி நாகையில் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் கேக் வெட்டி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கோடை விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட ஒன்பது அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு முழுவதும் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் மற்றும் உதவியாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து அங்கன்வாடி ஊழியர்களுக்கு இன்று முதல் இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை பதினைந்து நாட்கள் கோடை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது இதனை வரவேற்று நாகையில் கேக் வெட்டி அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அதே சமயம் காலமுறை ஊதியம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்ற வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டனர் திண்டுக்கல் அருகே ரட்டிப்பு பணம் தருவதாக கூறி மோசடியில் ஈடுபட்ட சென்னை தம்பதியரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் சென்னை வில்லிவாக்கத்தில் செயல்பட்டு வரும் நிதி நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த ராஜு மற்றும் அவரது மனைவி ராணி இருவதும் பலரிடம் ரட்டிப்பு பணம் தருவதாக கூறி இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் வரை பணம் பெற்றுள்ளனர் குறிப்பிட்டபடி பணத்தை அவர்கள் திருப்பி தராததால் ஏமாற்றம் அடைந்தவர்கள் திண்டுக்கல் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தனர் அதன்பேரில் வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் தலைமறைவாக இருந்த ராஜு மற்றும் ராணியை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் புதுச்சேரி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட அங்கன்வாடி வியாபாரிகள் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் ஊர்வலமாக சென்று முதலமைச்சர் ரங்கசாமியிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனர் அரசிடம் உரிய அனுமதி பெறாமல் வாகனங்களை சாலைகளில் நிறுத்தி வியாபாரம் செய்வோருக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் நகராட்சி கட்டடத்தில் செயல்பட்டு வரும் கடைகளுக்கு ஆண்டுக்கு பத்து விழுக்காடு வாடகை உயர்த்தப்படுவதை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தி கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது நெல்லை மாவட்டம் கொக்கிரகுளத்தில் ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அமையவுள்ள வண்ணமீன் காட்சியகத்தின் அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தலைமையில் நடந்த நிகழ்வில் அமைச்சர்கள் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் ராஜகண்ணப்பன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் இங்கு சுரா திருக்கை உள்ளிட்ட நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட கடல் மீன்களும் நன்னீர் வண்ண மீன்களும் காட்சிப்படுத்தப்பட உள்ளன சீர்காழி அருகே தரமற்ற அரிசியை விற்பனை செய்த நியாய விலைக் கடை ஊழியரை அமைச்சர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் எச்சரித்துள்ளனர் சீர்காழி அடுத்த கொள்ளிடம் ஆற்றின் கரையோர பகுதிகளில் அமையவுள்ள பேரிடர் மையத்தினை அமைச்சர் மெய்யநாதன் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் மகாபாரதி ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர் அப்போது அங்கு கூடியிருந்த பொதுமக்கள் நியாய விலைக் கடையில் தரமற்ற அரிசி விற்பனை செய்யப்படுவதாக அமைச்சரிடம் முறையிட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து சம்பந்தப்பட்ட நியாய விலைக் கடைக்கு சென்ற அமைச்சர் மெய்யநாதன் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் மகாபாரதி சோதனை செய்தனர் தரமற்ற அரிசி விற்பனை செய்தது தொடர்பாக ஊழியரிடம் கேள்வி எழுப்பியதுடன் அவரை எச்சரித்தனர் காஞ்சிபுரம் அடுத்த ஏனாத்தூர் பகுதியில் நம்ம ஊரு சூப்பர் திட்டம் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி மாவட்ட ஆட்சியரால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது அங்கு விழா நடைபெறும் இடத்தின் அருகே செயல்பட்டு வந்த கடைகளில் இருந்து பொதுமக்கள் பிளாஸ்டிக் பைகளில் பொருட்கள் வாங்கி செல்வதைக் கண்ட காஞ்சி மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி திட்ட முகமை அலுவலர் செல்வகுமார் 
அந்த பகுதி கடைகளில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது அந்த கடைகளில் இருந்த பிளாஸ்டிக் பைகளை பறிமுதல் செய்து பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்தார் இதனால் நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடத்தில் திடீர் பரபரப்பு ஏற்பட்டது நாகை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு விவசாயி ஒருவர் தனது புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி உண்ணா விரதத்தில் ஈடுபட்டார் தேவூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சுரேஷ் என்பவர் தனது டிராக்டர் மற்றும் டிப்பர் வாகனத்தை ஒப்பந்தம் எடுத்தவர்கள் வாடகை தராமல் ஏமாற்றி வருவதாகவும் அவற்றை மீட்டு தருமாறும் கோரி ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் ஆனால் புகார் மீது எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கூறி அவர் தனது குடும்பத்துடன் உண்ணா விரதத்தில் ஈடுபட்டார் காவல்துறையினரின் பேச்சுவார்த்தையை அடுத்து அவர்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டனர் வேடச்சந்தூர் அருகே இஸ்திரி செய்யும் போது மின்சாரம் தாக்கி கல்லூரி மாணவி உயிரிழந்தார் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள பில்லம்ம நாயக்கன்பட்டியைச் சேர்ந்த ஸ்வேதா என்ற மாணவி தனியார் கல்லூரியில் இளங்களை படித்து வந்துள்ளார் இவர் காலையில் ஈரக்கையுடன் இஸ்திரி பெட்டியை தொட்டபோது மின்சாரம் பாய்ந்துள்ளது இதனால் சரிந்த மாணவி ஸ்வேதாவை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் ஆனால் அவர் வழியிலேயே உயிரிழந்தார் இதுகுறித்து வடமுதுரை காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஆதார் ரேஷன் உள்ளிட்ட அடையாள அட்டைகளை ஒப்படைக்கும் போராட்டத்தில் பொதுமக்கள் ஈடுபட்டனர் களத்தூர் கிராமத்தில் உள்ள இருநூற்று ஐம்பது ஏக்கர் விளைநிலங்கள் சூரிய நாராயணபுரம் கிராமத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள களத்தூர் கிராம மக்கள் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஆதார் ரேஷன் உள்ளிட்ட அடையாள அட்டைகளை ஒப்படைக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த விளைநிலை இணைப்பால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என கூறிய மக்கள் உடனடியாக விளைநிலங்களை பழைய முறைப்படி தங்கள் கிராமத்துடனே இணைத்து சிட்டா வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை அவர்கள் வலியுறுத்தினர் நீலகிரி மாவட்டம் உதகை அரசு தாவரவியல் பூங்காவில் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி மலர் கண்காட்சி தொடங்க உள்ள நிலையில் மலர் மாடத்தில் மலர்களை அடுக்கி வைக்கும் பணி தொடங்கியுள்ளது இதனை சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் க ராமச்சந்திரன் தொடங்கி வைத்தார் மே பத்தொன்பதில் தொடங்கி இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரை என ஐந்து நாட்கள் நடைபெறவுள்ள இந்த கண்காட்சியில் டேலியா மேரிகோல்டு பிகோனியா ஜெரேனியம் சினரேரியா உள்ளிட்ட முன்னூற்று இருபத்தி ஐந்து வகையான ரகங்களில் ஐந்து புள்ளி ஐந்து லட்சம் மலர்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கோவை தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் தமிழ்நாடு மீன்வள பல்கலைக்கழகத்துக்கும் இந்த ஆண்டு ஒரே விண்ணப்பம் வழியாக மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறவுள்ளது இன்று முதல் இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வேளாண்மை பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் இதற்கென கொடுக்கப்பட்ட இணையதளம் மூலம் பதிவு செய்யலாம் என்று தெரிவித்தார் கன்னியாகுமரி கடற்கரையோரம் உள்ள உப்பளங்களுக்கு ஆண்டுதோறும் வருகின்ற வெளிநாட்டு பறவைகளின் எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளதாக மாவட்ட வன அலுவலர் தெரிவித்துள்ளார் வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியா வரக்கூடிய பறவைகள் குறித்து கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக மும்பையைச் சேர்ந்த தேசுரல் ஹிஸ்டரி சொசைட்டி என்ற அமைப்பு ஆய்வு செய்து வந்தது அதன் ஆய்வு கட்டுரை வெளியீட்டு விழா கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்வில் பேசிய மாவட்ட வனத்துறை அலுவலர் இளையராஜா இங்கு ஒரே இனத்தைச் சேர்ந்த பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பறவைகள் வந்து சென்றுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் தஞ்சாவூர் மாவட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பயிரிடப்பட்ட எள்ளு தொடர் மழையினால் முற்றிலுமாக பாதிப்படைந்துள்ளது திருவையாறு சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் விவசாயிகள் ஆண்டுதோறும் எள்ளு சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் கடந்த வாரம் தொடர்ந்து மழை பெய்ததால் எள்ளு பயிர் அழுகியுள்ளது இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கின்றனர் தமிழக அரசு வேளாண்துறை சார்பாக அலுவலர்கள் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்து உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது தருமபுரி மாவட்டம் கடத்தூரில் நடைபெற்ற பிடிஓ அலுவலக திறப்பு விழாவில் பேனர் வைப்பது தொடர்பாக அதிமுக திமுகவினரிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது கடத்தூரில் புதிதாக கட்டப்பட்ட வட்டார வளர்ச்சி அலுவலக திறப்பு விழா நடைபெற்றது விழாவில் காணொலி காட்சி மூலம் கலந்து கொண்ட முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அலுவலகத்தை திறந்து வைத்தார் முன்னதாக கடத்தூரில் விழாவில் கலந்து கொண்ட திமுகவினர் அதிமுகவினரிடையே விளம்பர பதாகை வைப்பதில் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது காவல் துறையினரின் சமாதானத்தை அடுத்து அவர்கள் அமைதியடைந்தனர் 
ஆண்டிப்பட்டி அருகே பழங்குடியின மக்கள் விரும்பி கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க சுடச்சுட சிக்கன் பிரியாணி செய்து கொடுத்த யூ டியூப் பிரபலங்களை பொதுமக்கள் பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர் தேனி மாவட்டம் கடமலை குண்டு கிராமத்தில் உள்ள பழங்குடியின மக்களிடம் தேன் வாங்குவதற்காக சென்ற யூ டியூப் சமையல் பிரபலங்களான டாடி ஆறுமுகம் சிவக்கண்ணன் சம்பத்கான் ஆகியோர் பழங்குடியின மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று பிரியாணி செய்து கொடுத்தனர் கொட்டும் மழையிலும் மக்களின் வேண்டுகோளை ஏற்ற பிரபலங்களின் செயல் பலரையும் நிகழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோயில் நகர கூடைப்பந்து கழகம் சார்பில் பள்ளி மாணவர்களுக்கான கூடைப்பந்தாட்ட பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்ட நிலையில் உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் முப்பிடாதி குமார் நகர கூடைப்பந்து கழக வீரர்கள் சப் இன்ஸ்பெக்டர் முத்துக்குமார் விஸ்வா ரஞ்சித் உள்ளிட்ட பயிற்சியாளர்கள் மூலம் அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது